वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वस्थ आपके साथ मैं हूँ शाम पवी सिंह और वीडियो देखने से पहले ही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर भी करें सो बिफोर आई स्टार्ट मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं लोग के सजेशन पर अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा मुझे यही सजेस्ट करते थे जब एक्टिंग या रिपोर्टिंग कर रही हो दिन तुम खुद के वीडियोस क्यों नहीं डालती हो बट मेरे जो बिजी स्केड्यूल रहते थे मैं नहीं कर पाती थी बट सिंस ये पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे जितने लोग टेक्स्ट करते जितने मैसेजेस आए हैं शायद ही कभी इतने टेक्स्ट एंड मैसेजेस मुझे मिले होंगे सो so बेसिकली uh, आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ कोविड 19 दैट इज़ अ कोरोना वायरस डिजीज़ जिसे हम शॉर्ट में कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं एंड इसकी उत्पत्ति चीन के वुहान से हुई थी हम सभी जान रहे हैं और शुरुआती दौर में चाइना काफ़ी हद तक इसे दबाने की कोशिश में लगा था ये लोगों को नहीं बता रहा था कि ये किस दौर से गुजर रहा है लेकिन जब हालात बद से बदतर हो गए जब उसके हाथ से निकल गए तब जाके विश्व में लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मिली लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि इस जानकारी के साथ ही साथ लोगों को साथ में कोरोना वायरस भी मिला जिसके वजह से आज पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है और सभी बस एक ही सवाल का जवाब खोजने में लगे हैं कि आखिर कब होगा इस वायरस का अंत अगर हम चाइना के बाद बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया है वो इटली स्पेन है अमेरिका है जहाँ पर लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं इवन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी परेशान हो चुकी है हज़ारों लोगों की मौत हो गए हैं और हर दिन हम अखबार में यही पढ़ रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत सरकार ने एक सही समय पर एक सही फैसला लिया था जिसके वजह से हम अभी भी काफ़ी सुरक्षित हैं अगर देखा जाए तो हम अभी तक स्टेज थ्री में नहीं गए हैं जो कि कम्युनिटी स्प्रेड है जो अपने आप में एक बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर सकता है तो एक सही स्टेप लिया गया लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ हालांकि काफ़ी कठोर है ये हम सभी के पालन करने के लिए चौदह अप्रैल का जो डेट था हमारा पहला लॉकडाउन का डेट था लेकिन उस दरमियान जो है जो भारत में भी कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं जो तादाद है वो हमारे जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ करने लगी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ लेकिन उसके बाद भी जो अगली तारीख तीन मई तक दी गई है अगर उस बीच आप हम और अपने आसपास के लोग हैं हम अगर उन्हें उन लॉकडाउन को सही से पालन करें तो शायद हो सकता है कि हम इससे बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे वहीं अगर ध्यान दिया जाए तो जब ये कोरोना वायरस का संक्रमण जब फैलने लगा था तो शुरुआती दौर में लोगों को लगा कि ये मामूली सा फ्लू है लेकिन ये मामूली फ्लू नहीं है इसे नज़रअंदाज करने की जरूरत नहीं है हालात अब आप सभी जानते हैं कि क्या है एटलीस्ट आप घर में रहें और सुरक्षित रहें क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए काफ़ी लोग हैं जो बाहर दिन रात मेहनत कर रहे हैं जो स्वास्थ्यकर्मी है पुलिसकर्मी है सफाईकर्मी है मीडियाकर्मी जो आपको पल पल अपडेट दे रहे हैं तो एटलीस्ट जो बाहर अपनी जो जान को जो है दाव पर लगाए हुए हैं उनके लिए आप एटलीस्ट घर में रहें सुरक्षित रहें क्योंकि यही एक माध्यम है अभी तक इसके वैक्सीन भी नहीं आई है तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अहम क्वेश्चन लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका अंत कब हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि कलयुग का अंत आ गया सत्यों की शुरुआत होने वाली है तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये जस्ट एक नेचर जो है हमें कहीं ना कहीं पनिश कर रही है क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हें काफी बुरी तरीके से मिस किया है एंड शायद ये एक पनिश पनिशमेंट है जो कि बीच बीच मदर नेचर हमें याद दिलाते रहती हैं कि यू आर नॉट द रूलर मैं अभी भी हूँ जो सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ जब भी मानव जाति को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है तब तब शायद ऐसा होते आया है और इस वक्त भी वही हो रहा है हालांकि इस कोरोना वायरस के बीच में अगर सबसे अच्छी चीज़ें अगर देखी जाए अगर काउंट करें हम तो वो ये है कि कहीं ना कहीं जो नेचर है वो रिकवर कर रहा है आज के डेट में पॉल्यूशन कम है क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद है व्हीकल्स रोड पे ना के बराबर निकल रहे हैं तो नेचर रिकवर कर रहा है जो हमारे जो रिवर्स हैं जो गंगा यमुना है उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिसर्च भी है वो ये कह रहे हैं कि सत्तर प्रतिशत तक वो साफ हो चुकी हैं जबकि करोड़ों रुपये लगा दिए गए थे साफ करने के लिए तब भी वो साफ नहीं हो पाई थी तो किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचर को मिसयूज कर रही है या आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैला रही है तो ओवरऑल अगर एक निष्कर्ष पर निकला जाए तो हम सभी काफ़ी परेशान हैं हम इस बीमारी को लेकर काफ़ी त्रस्त भी हैं लेकिन अगर इस बीच में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो यही है कि मदर नेचर जो है वो रिकवर कर रही है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस का एंड कब होगा तो इसके वैक्सीन तो अभी तक नहीं आ
गया लेकिन अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो इस वायरस के बारे में बहुत पहले ही कई भविष्यवक्ताओं ने कह दिया था कि एक विषाणु रहित वायरस आएगा जिसके वजह से पूरे विश्व में त्राही मच जाएगा आर्थिक तंगी आ जाएगी आर्थिक संकट में पूरा विश्व चला जाएगा और हालात वैसे ही हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी की स्थिति जो है वो डगमगा गई है पूरी तरीके से डगमगा गई है तो ये जो भविष्यवक्ताओं ने जो अपने भविष्यवाणी में कहा था ये बिल्कुल शत प्रतिशत बिल्कुल सही यहाँ पे हम देख सकते हैं तो अगर उसी चीज को ध्यान में रखें अगर हम ज्योतिष गणना के अनुसार अगर देखना चाहें तो क्या कारण है इस कोरोना वायरस के तो शनि राहु और केतु जो है ये तीनों ग्रह अप्रत्याशित परिणामों के कारक है शनि जब अपनी स्वराशि में आता है तो अप्रत्याशित घटनाओं को अंजाम देता है यानी कि वर्तमान में शनि अपनी स्वराशि मकर में स्थित है जिसके वजह से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं इस साल 24 जनवरी को ही ये राशि में आया था इसके अलावा ज्योतिषी गणना के अनुसार इस वक्त शनि इस महामारी का कारक है हम ये मान सकते हैं कि इस वक्त जो महामारी का कारक है वो शनि ही है इसके अलावा ये भी है कि चंद्रमा इस बीमारी को फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है क्योंकि समुद्र या समुद्र से चीजें किसी भी चीज से रिलेटेड संबंधित जो है चंद्रमा उत्तरदायी होता है तो ये भी अपना एक अहम योगदान दे रहा है इसके साथ ही मंगल और केतु भी गुरु के साथ धनु राशि में बैठे हैं जो कि इस स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि 22 मार्च को भी 22 मार्च 2020 को जब मंगल शनि की राशि में प्रवेश किया था तो परिस्थिति और गंभीर हो गई थी क्योंकि तो अगर आप कैलेंडर में उठा के देखेंगे तो दिन प्रतिदिन जो है परिस्थितियां जो है बद से बदतर होती जा रही है तो ये जो दशा है और जो दिशा है ये जिस हिसाब से बदल रही है जिसकी वजह से इस तरह के प्रकोप हम झेल रहे हैं हालांकि अगर हम अगर भूतकाल की बात करें अगर हम पास्ट की बात करें तो पहले भी इस तरह की महामारी जो आ चुकी है इतिहास बता रहा है कि साल 1312 में जब शनि मकर राशि में आया था सेम जो कंडीशन इस वक्त है 1312 में आया था उस वक्त यूरोप प्लेग जैसी बीमारी से ग्रसित था उस वक्त यूरोप में प्लेग फैल चुका था और इस महामारी से 7.5 दशमलव पाँच यानी कि लगभग साढ़े सात करोड़ लोग मौत की नींद सो गए थे तो कितनी भयावह स्थिति रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त भी यही सिचुएशन रही थी उस वक्त भी यही हालात थे शनि अपनी स्वराशि मकर में स्थित था इस महामारी में इतने लोगों की मौत हुई साढ़े सात करोड़ लोग एक बड़ी आबादी है सन सोलह में शनि मकर राशि में दोबारा जब गया था तो पुनः दुनिया में एक बड़ा खतरा बना था इस दौरान प्लेग के कारण लगभग लंदन की 20 फीसदी आबादी खत्म हो गई थी तो यही स्थिति उस वक्त भी रही थी और उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ी आबादी जो है लंदन की वो खत्म हो चुकी तो कितनी भयावह तस्वीर उस वक्त ही रही होगी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वहीं फिर उन्नीसवीं सदी में जब शनि के अपने स्वराशि में परिवर्तन से दोबारा करोड़ों लोगों की मौत हुई थी तो जब जब शनि अपनी स्वराशि मकर में जाता है तो ऐसी ही हालात और ऐसी स्थिति पैदा होती आई है अब सबसे मुख्य बात कि इसका खात्मा कब होगा और कैसे होगा तो गुरु राशि का परिवर्तन इस महामारी का खात्मा करेगा कैसे करेगा जब देव गुरु बृहस्पति कोविड उन्नीस मार्च दो को अपना राशि परिवर्तन करते हैं तब ज्योतिषी गणना के मुताबिक गुरु का राशि परिवर्तन इस महामारी का काल बनेगा बृहस्पति का मकर में प्रवेश शनि मंगल के इस प्रकोप को खत्म कर देगा यानी कि जब बृहस्पति मकर में प्रवेश करेंगे तब शनि और मंगल के इस प्रकोप को वो खत्म कर देगा शनि मंगल की युति से इस महामारी का अंत होगा इस महामारी का खात्मा होगा वही चार मई डेट याद रखिएगा चार मई दो को जब मंगल मकर में कुंभ राशि में जाएगा तब इस वायरस का प्रभाव और भी कम हो जाएगा अगर आप ध्यान दें तो चार मई तारीख है जब इसका प्रभाव बिल्कुल कम हो जाएगा और तीन मई को हमारा दूसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा है तो ज्योतिषी गणना के अनुसार कोरोना वायरस का कहर मई 2020 में लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि मई में इस बीमारी का खात्मा है लेकिन उसी ज्योतिषी गणना के अनुसार ये भी इसमें लिखा है कि अक्टूबर और नवंबर में एक के दो के कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो आते रहेंगे तब तक सबसे जरूरी है सावधानी बरतने की क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी यानी कि अगर आप इस दूसरे लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कर लेते हैं 
तो शायद मई महीने में हम इस बीमारी को मात देने में सफल रहेंगे और वापस से हम अपने जो रोजाना की जो जीवन शैली है उसमें वापस जा सकते हैं और इस बीमारी का जब अंत हो जाएगा उसके बाद भी सावधानी बरतनी जरूरी है क्योंकि नवंबर और अक्टूबर तक एक के दो के केसेस आते रहेंगे तब तक सावधानी आपको रखनी पड़ेगी चल रहे आज की मेरे इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें टेक केयर